O governo Bolsonaro quer aprovar um projeto, ou está aprovando um projeto de exploração de petróleo. Esse projeto pode, atenção, causar terremotos e deixar a água inflamável. Tipo fogo saindo da torneira? Será que é isso? É fracking, é? É fracking. Explica é. para nós o que é fracking. Tá, eu, eu não vou explicar, Álvaro, vou deixar o pessoal da Cinti Petro do Rio de Janeiro. Opa, ter terceirizou legal. Basicamente consiste em perfurar sobre a superfície terrestre um poço de milhares de metros, perfurando outro tanto também na horizontal e provocar explosões no trecho horizontal. Uma vez que se tenha feito isso, injeta-se, com uma pressão tremenda, uma mistura de água, areia e um coquetel de cerca de 600 produtos químicos altamente tóxicos, cuja composição é secreta, porque as empresas se escondem atrás de uma legislação de patentes. Isso tudo para fraturar a rocha. Isso faz aflorar o gás natural que está em pequenas bolhas contidas no xisto e que não poderia ser extraído de outra forma. Tá. Então a gente viu ali, eles basicamente eles fazem buracos na terra, na pedra, e daí colocam substâncias químicas lá, uma mistura de substâncias químicas em alta pressão para quebrar a pedra e pegar o gás natural que está tá misturado lá. Agora, ainda não existem projetos de fracking acontecendo no Brasil, mas o Bolsonaro, no último mês de governo, quer começar. Então, vamos lá para a agência pública. Governo dá sinal verde ao fracking, em edital com concessões a entidades de petróleo e gás. Sociedade civil pede a Lula revogação imediata do documento publicado no apagar das luzes da gestão Bolsonaro. Daí vamos lá para o texto. No apagar das luzes da gestão Bolsonaro, o governo federal lançou o edital do, do projeto Poço Transparente, que incentiva fracking no Brasil. A prática consiste na exploração de reservatórios não convencionais de petróleo e gás por meio de técnicas como fraturamento hidráulico e já foi banida em países como Alemanha, França e Reino Unido por estar associado a riscos à saúde humana e impactos socioambientais. Tá, risco à saúde humana e impactos socioambientais. Que riscos são esses? Vamos voltar lá para o videozinho do pessoal do Cinti Petro. Um cidadão se aproxima da torneira da água na cozinha e abre. Acende um isqueiro perto e, como se fosse quase fruto de uma maldição bíblica, a água arde. Por quê? Porque o metano, esse gás natural, penetrou através das falhas artificiais e se deslocou até a superfície, se dissolvendo na água e contaminando os aquíferos, os lagos, os rios. E se fosse só o gás, já seria um grande problema. Mas, além do gás, há um agravante de um coquetel de mais de 600 produtos altamente tóxicos, que podem produzir câncer, malformações congênitas, morte de animais. Não somente de animais dos rios, mas também do gado. E, inclusive, esse gás acaba contaminando o ar que se respira nas regiões próximas. Porra! A hora que, que você falou da, de é, sair fogo da torneira, você estava brincando, né? Você não imaginou que realmente fosse ter isso. Acho que eu aprendi num episódio dos Simpsons. Alguém mencionou ali. Tudo que ah, eu sei sobre é fracking, eu aprendi num episódio dos Simpsons. Mas falando sério, isso aí parece a receita mais rápida para se construir um inferno na Terra. Porra, sai <risos> fogo da torneira, tudo morre de câncer. <risos> tá louco, rapaz? Não, mas é, certamente tem um benefício muito grande aí para o desenvolvimento calma. do Brasil. Álvaro, calma. Ainda é. tem mais uma questão que não foi sentada ali no vídeo da Cinti Petro. Fracking também está associado a balos sísmicos. Leia-se terremotos. Ah. Então, você também tem... É, no Reino Unido, por exemplo, que a gente viu ali na agência pública que ele é banido, é, foi banido justamente por causa disso. Você tem, já tem estudos mostrando que em regiões que tem fracking aumenta a, a, a quantidade de abalos sísmicos. Então, fracking, além... Então, vamos lá. Terremoto, o fracking terremoto, é, envenena a água, deixa ela inflamável, água. causa terremoto, envenena o ar, e tudo isso sem falar da questão da, que ninguém tocou até agora das mudanças climáticas, né? Que é, que é para conseguir um gás que vai emitir CO2 quando for usado. 
Então, é uma coisa que, vamos e convenhamos, não, é, é, é compreensível os países que baniram isso. Aqui no Brasil, até existe um projeto de lei, a PL 1935 de 2019, que está tentando proibir o fracking. A gente não tem projetos de fracking ativos, mas uhum. também não tem nada que impeça de começar. Então, já existe um projeto tentando banir. Em vez disso, Bolsonaro vai lá e faz exatamente o contrário e abre um edital, esse projeto posto transparente, que visa exatamente o contrário. Ele facilita, incentiva a criação desse tipo de, de projeto aqui no Brasil. O que, que você me disse, seu Álvaro? Não, alguém, alguém mencionou ali o caso da, da Braskem, né? É, o, o restante do Brasil não está ligado dessa história. Mas em Maceió, os caras foram extrair o sal gema. Desse jeito, assim, sem critério e tal. E bairros inteiros afundaram. Tem vídeo no canal aqui a respeito disso, com a Ana apresentando e tal. E é uma, é uma tragédia imensa, né? Agora o fracking tem uma, tem uma dimensão que eu não, eu não tinha compreendido até ver esse material ali que a Sofia mostrou. Eu não, eu não, eu não tinha compreendido a dimensão. Vocês pararam para pensar na, na, no quão global é essa tragédia? Não tem nada que não saia prejudicado, bicho. Terra, ar, a água. Pura doideira, né? E o que me parece, assim, como conceito mesmo, é que o negócio é tipo uma chepa da extração de recursos naturais, tá ligado o que eu tô falando? Tipo, Exatamente. você tirou tudo que tinha para tirar, tirou tudo, destruiu tudo. Não, dá para destruir mais um pouco ainda. Mete uma pressão hidráulica ali com os venenos bão e sai um gás pra gente aqui. É, me, 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 parece, me parece um bom jeito de resumir essa prática, né? Sim, Aí... sim, e, e você está completamente correto nessa visão, Álvaro, porque normalmente não se usa o fracking, até porque é uma técnica que não só é um dano ambiental maior, como também é uma técnica mais cara do que a extração é, tradicional, né? Até por isso que é chamada ali de, na reportagem de não convencional. A questão é que quando você não tem mais reserva para tirar na, na extração convencional, você começa a apelar para coisa como fracking. É, e só tem uma saída, que é parar de queimar coisa para ter energia. É um negócio, Exatamente. porra, isso é um negócio tão primitivo, bicho. Você botar fogo numa coisa para ter o calor ou a energia. Eu não consigo, eu não consigo, eu tenho dificuldade em aceitar isso, né? Muita gente fala assim da autocrítica do PT e tal. A autocrítica que eu queria que o PT fizesse é a respeito dessa empolgação com os biocombustíveis. Uma época que o Brasil estava indo bem, tinha dinheiro para investir em ciência, todo o foco estava nos biocombustíveis, tocar fogo em soja, em milho e tal, né? E eu, eu reconheço, assim, tem muita gente que acha que essa é uma boa ideia e tal, mas não é com isso que você vai reverter mudança climática, bicho. A solução tem que ser muito mais radical, porque o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam, né? Eu sempre lembro aqui da história do Lovelock, o autor lá da hipótese de Gaia, né? Diz que o, um bilionário aí queria fazer a Gaia Biofuels, a Gaia combustível, combustível, biocombustível. E ele falou assim, porra, bilionário, você que é o dono da Virgin, e se eu fizesse aqui um, um motel e chamasse Virgin, você ia achar que era uma boa? Porque é meio que elas por elas, é a mesma coisa e tal, né? Então é isso, assim, eu quero ver uma, uma humanidade que, pô, usa outras tecnologias. Não é possível, não é possível que não tenha um jeito melhor de gerar energia que botando fogo em alguma coisa. Pois é. é eu, eu sempre acho que é bom a gente trazer, Álvaro, que assim, é, é uma coisa meio óbvia que a gente não tem como abandonar os combustíveis fósseis amanhã. Não tem como, de um dia para o outro, você abandonar. Dito isso, você pode sim é, parar com novos projetos, né? E se esses novos projetos incluem coisa como fracking, você não só pode como deve uhum, impedir. Uhum esse tipo de projeto. É, eu, é, é, tem razão, a direção, a direção que isso demonstra é nem tentar usar energias renováveis, não é? Vamos, vamos na autodestruição até o final. Ó, o mundo tá fudido. Não, então mete o pé no acelerador, bora, vamos bater de frente para a parede. É, 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 é esse o pensamento é, por trás de uma prática dessa, assim. É um princípio de morte mesmo, né? Uhum. 